ritrovati a TG Proposte. Inizia l'iter parlamentare dell'Italicum, alla prova della maggioranza del Premier Matteo Renzi. Se la legge elettorale andrà e il governo potrà proseguire il proprio compito, si aprirà una fase affascinante per tutti noi, ha scritto il Presidente del Consiglio sulla sua e-news. Esplode la polemica su Expo 2015. Protagonisti, i giovani che hanno rifiutato di lavorare alla Fiera di Milano. I giornali li hanno definiti i soliti bamboccioni, ma le repliche non si sono fatte attendere. Lo vediamo nel servizio di Eleonora Poderoni. Turni scomodi per lavorare ad Expo. 8 su 10 ci ripensano. Così titolava il Corriere della Sera pochi giorni fa, rimbalzato tra un social e l'altro per qualche giorno, fino a quando sono iniziate a spuntare alcune testimonianze di giovani contattati per lavorare all'esposizione. Il compenso è di 500 euro per sei mesi, di cui ne dovrei spendere 350 per un abbonamento ai mezzi, quindi ho rifiutato perché con 150 euro non mangio. Decisi a saperne di più, abbiamo provato a cercare qualcuno che avesse avuto un'esperienza simile e ci ha contattati Erika. Erika è una giovane imprenditrice che ha dato vita ad un'innovativa start-up che unisce l'arte contemporanea al mondo aziendale. Contattata dal padiglione del vino dell'Expo per vendere le opere dei suoi artisti, Erika ha pensato che fosse un'occasione da non perdere, se non fosse per le condizioni che le sono state proposte. Expo, come diciamo marchio, Expo, non saprei come dire, si prende delle royalties sulle vendite e queste royalties sono del 20%. Il restante 80% la signora mi fa capire che lo prende il padiglione del vino. La risposta alla mia domanda è come ci guadagno è stata, signora, lei può immaginarsi la visibilità che può offrirle essere presente per il del vino all'Expo. Quindi pagata in visibilità. Pagata in visibilità. Quindi, scusami, quindi Beh, ovviamente avete rifiutato l'offerta della signora e avete rinunciato. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo rinunciato anche un po', diciamo, a malincuore, tra virgolette, nel senso che sono delle importanti vetrine per noi e per l'Italia in generale che dimostra. Sembrerebbe dunque che ancora una volta non si sia persa l'occasione di definire i giovani bamboccioni o come disse la Fornero, ciusi, ovvero schizzinosi. Abbiamo colto l'occasione e abbiamo chiesto ad Erika cosa ne pensasse di questa visione di generazione scansa fatiche. Non è così, io conosco un sacco di persone che ehm, si, stanno, si stanno costruendo delle piccole società, stanno cercando di ehm, imporsi su, questo, su questa società del lavoro che abbiamo creato. Poi cosa significa Ciusi quando le proposte di lavoro sono a realmente netti al mese 400 euro? Dal 15 aprile è disponibile su internet la versione precompilata del 7.30 che dovrebbe, almeno su carta, garantire una significativa semplificazione degli adempimenti per dipendenti e pensionati e anche nei controlli che l'Agenzia delle Entrate effettua sulle dichiarazioni. Resta comunque sempre aperta la possibilità di presentare il 7.30 con le modalità ordinarie. Arriva lo stop nella capitale per l'abusivismo di Lagante. Monumenti e bancarelle non potranno più coesistere. Ci sarà un ufficio incaricato di porre fine a tale fenomeno? Ne abbiamo parlato con il presidente della UIS, Antonino Gasparo. Apre nel primo municipio di Roma un ufficio ad hoc per contrastare l'appusivismo commerciale, grazie all'iniziativa del presidente del primo municipio, Sabrino Alfonsi, in collaborazione con il comando della polizia locale, per dimezzare l'iter burocratico e applicare e far rispettare regole da sempre ignorate, all'intento di bloccare il fenomeno in primis del tavolino e delle bancarelle selvagge, di rendere il centro storico della capitale decoroso e accessibile. Ma l'abusivismo nasconde fenomeni in realtà più ampi, come nel caso degli ambulanti, quali la pirateria, l'illegalità, l'ordine pubblico, la contraffazione. Quanto questo interferisce con l'esercizio di migliaia di piccole aziende? L'abusivismo c'è stato da sempre, perché il Comune non riesce a fare una delibera affinché questi soggetti che vogliono fare l'attività ambulante 
le dovrebbe regolarizzare. In questo modo si eviterebbe di fare questa estrema concorrenza e si potrebbe evitare che all'interno vi possano sussistere persone che hanno altri scopi e si nascondono dentro quell'esercizio abusivo. È bene che il Comune prenda faccia una delibera e regolarizza, altrimenti questi qui si trovano costretti a fare altri attività illecite che sono dopo a discapito della collettività. Per contrastare l'abusivismo non bisognerebbe puntare ad alleggerire la pressione fiscale? La pressione fiscale sicuramente deve essere alleggerita. Per quanto concerne invece il fatto di istituire un ufficio per il controllo di questi diciamo, esercizi abusivi, secondo me quello è inutile. Flash mob letterario è molto altro per la giornata mondiale del libro, ma che rapporto hanno i nostri concittadini con la lettura? Per la rubrica Una voce dentro la città e il servizio di Massa Schiavoni. Cinque minuti per leggere ad alta voce alcune pagine del proprio libro preferito. Fa parte dell'iniziativa Io leggo perché, il flashbook mob organizzato al Maxi in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Che libro hai scelto di leggere durante il flash mob? Eh, la vita davanti a sé di Roman Garry. Il mio è il dottor Jekyll e Mr. Hyde. De Profundis. Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. Io leggo perché è il nome di questa iniziativa. Qual è secondo lei un buon motivo per abbandonarsi ai piaceri della lettura? Beh, eh, la lettura espande la mente, ci consente di poter spaziare in, in mondi che noi generalmente nella vita quotidiana possiamo anche non, non, non vedere, non affrontare. Beh, è un modo per staccarsi un attimo dalla freneticità della vita, per potersi rilassare e concedersi un po' di spazio per sé, per le proprie passioni. Oggi si celebra anche il contributo che gli autori offrono al progresso culturale. Qual è secondo lei il contributo delle istituzioni? Io penso che il contributo delle istituzioni dovrebbe essere maggiore perché l'attenzione alla cultura dovrebbe essere alla base della nostra società. Guarda, giusto nelle biblioteche gli eventi che organizzano non sono male, però non sono sponsorizzati. Pensi che la scuola contribuisca al massimo alla promozione della lettura? Eh, non abbastanza, non abbastanza perché comunque si attengono molto ai programmi, quindi eh, la lettura significa anche un po' di lagare in altre cose, molte volte non c'è il tempo sfortunatamente. No, dipende dai professori. No, la scuola in generale no, poi magari c'è il professore che stimola particolarmente però. L'Italia è uno dei paesi in cui si legge ancora molto poco. E quali secondo lei le ragioni e quali le possibili soluzioni? Si può promuovere dal basso, quindi eh, avviare i bambini alla lettura perché un domani ci sia, possiamo diventare una società che legge molto di più. Si legge molto poco però c'è un dato molto importante, ossia che i ragazzi invece leggono. E questo fa da una parte ben sperare. È il momento della rubrica d'approfondimento Osservatorio Politico, a cura del direttore editoriale Massimo Marciano. Negli ultimi tempi assistiamo continuamente alla pantomima PD, con la minoranza che non parla d'altro che di riforma elettorale e di riforma costituzionale e la maggioranza che sostituisce i dissidenti, li purga e forse li deporterà. Bersani evoca rischi per la democrazia, Puperlo di legislatore a rischio, Fassina di fatto grave e oggi finalmente capisco perché Renzi, almeno per ora, resta saldamente al suo posto. Si sprecano fiumi di parole sulla riforma elettorale, ma poco o nulla si dice da parte della minoranza sui grandi temi di politica economica come crescita, conti pubblici, occupazione. Il sindacato continua a difendere ad oltranza l'articolo 18 e a scagliarsi contro i patrimoni dei ricchi. La Lega rispolvera l'antico cavallo di battaglia della lotta contro criminalità e immigrazione. Il Movimento 5 Stelle cavalca tutti gli scetticismi anti-Europa e anti-Euro e ripropone le, le consuete ricette assistenziali, cosiddetto reddito di cittadinanza. Forse Italia si macina nelle faide interne di un partito in disfacimento. La minoranza PD, dopo aver perso malamente la battaglia sul Jobs Act, si concentra sulla legge elettorale, un tema che lascia indifferente la maggior parte delle persone normali, mentre è enormemente sopravvalutato dagli addetti ai lavori quasi che il disastro italiano fosse il frutto non voluto di cattive regole del gioco, anziché l'ovvia conseguenza di una classe dirigente e di un'opinione pubblica non all'altezza delle sfide del nostro tempo. 
torna in mente la famosa esclamazione di Nanni Moretti, con questi dirigenti non vinceremo mai, ma a capovolte adattate ai tempi si potrebbe dire se questi sono gli oppositori, Renzi governerà per sempre. Perché va detto che l'opposizione a Renzi, sia dentro il PD sia fuori di esso, è veramente fuori bersaglio. Un'opposizione nostalgica che guarda al passato e non si accorge che il mondo è cambiato, è molto cambiato, e ogni soluzione deve misurarsi con i problemi di oggi, con modalità del nostro tempo e non con quelle dei tempi passati. E la mancanza di una seria opposizione non è un bene, non solo perché il potere senza limiti, pesi e contrappesi, può costituire un rischio per la democrazia, come dicono i critici del Premier, ma perché non è affatto detto che questo governo sia all'altezza dei problemi dell'Italia di oggi. Fra quello che ci racconta Renzi e la realtà del Paese c'è infatti un fossato, un fossato ad esempio tra i numeri detti e sbaglierati nelle slide e i numeri non detti dell'economia. Perché alle tasse che scompaiono e vengono evocate nelle conferenze stampa si affiancano nuove tasse che invece compaiono e su cui si preferisce sorvolare. Perché l'aumento delle assunzioni a tempi indeterminati è bilanciato dall'aumento delle cessazioni, nonché dalla diminuzione delle assunzioni a tempo determinato. Perché l'occupazione che aveva timidamente ripreso a crescere un anno fa, ora è di nuovo ferma, perché da mesi si ipotizza una formidabile spinta al PIL dovuta pre al prezzo del petrolio, al cambio euro-dollaro e al quantità di easing, ma nel documento di economia e finanza il governo prevede un impatto minimo, molto inferiore a quello atteso per gli altri paesi dell'eurozona. Perché il debito pubblico continua imperterrito la sua corsa, più di 5 miliardi al mese, esattamente come prima, perché il pareggio di bilancio, oggi come in passato, viene spostato all'anno dopo o ancora più in là perché con i conti pubblici in disordine e la bomba dell'aumento dell'IVA ancora da disinnescare ci si balocca sull'impiego di un tesoretto che è solo un artificio contabile, perché il ministro dell'economia dice quello che qualsiasi persona al suo posto direbbe in questo momento, l'Italia è ben protetta da qualunque shock che potrebbe arrivare, ma gli indicatori sui rendimenti dei titoli di Stato dicono che solo pochi giorni fa, con il ritorno dell'allarme sulla Grecia, la vulnerabilità relativa dei conti italiani rispetto a quelli degli altri paesi dell'euro ha toccato il massimo storico. Insomma, di spazio per un'opposizione moderna e costruttiva ce n'è anche troppo, ma questa purtroppo non riesce a fare il suo mestiere. È tutto per questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordiamo che potete rivedere TG Proposte sul sito www.wiz.it oppure sul nostro canale YouTube. Per le vostre denunce potete scrivere a tutela dei cittadini chiacciolawiz.it per contattare la redazione comunicazione chiacciolawiz.it Seguiteci anche sui nostri profili Facebook e Twitter. Arrivederci alla prossima settimana.